okay we read about the structures external feature of scapula now we will discuss about the muscles attachment of scapula to students isme confusion hota hai to aap trick by trick padhte jaiyega aur structure wise usko padhiyega ek structure lijiye fir usko complete karte jaiyega to sabse pehle hum log shuru karte hain iske surface to wapas ek bar jab muscles attachment aap padhe to pure structures ko ek bar fir se repeat karte jaiyega to humne padha ki scapula mein do surface hote hain costal surface and dorsal surface so costal surface shuru karte hain to costal surface ka jo medial two third hai यहाँ से यहाँ से ओरिजिन होगी सब स्केपुलर इस मसल क्यों कहा जाएगा क्योंकि इस कॉस्टल सरफेस का दूसरा नाम है सब स्केपुलर फोसा तो जिस नाम की फोसा उस नाम की मसल मल्टीपिनेट मींस उसके बहुत सारे हेड होंगे तो इसके मीडियल टू थर्ड से मींस सब स्केपुलर फोसा या कॉस्टल सरफेस के मीडियल टू थर्ड से अराइज होगी पहली मसल दैट इज नोन एज सब स्केपुलर इस फर्स्ट एस सब स्केपुलर जिस नाम से फोसा उस नाम की मसल क्लियर कॉस्टल सर्फेस नाउ अब इसी कॉस्टल सरफेस में हम बॉर्डर की तरफ आते हैं ये मीडियल बॉर्डर है जो सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक आती है मीडियल बॉर्डर तो कॉस्टल सरफेस में अलॉन्ग विद द मीडियल बॉर्डर वहाँ मसल इंसर्ट होगी सेकेंड एस दैट इज सिरेटस इंटीरियर सेकेंड एस सेकेंड सिरेटस इंटीरियर सिरेटस इंटीरियर के एट हैंड है जो रिप्स के अपर एट रिप्स फर्स्ट टू एट रिप्स से अराइज होती है और ये रिप्स इंसर्ट होती है कहाँ स्केपुला के कॉस्टल सरफेस के मीडियल बॉर्डर में कैसे इंसर्ट होती है उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो सुपीरियर एंगल रूट ऑफ स्पाइन के बीच होगा नेक्स्ट टू डिजिट इट मीन्स सेकेंड और थर्ड डिजिट वो रूट ऑफ स्पाइन से लेके जस्ट एब इन्फीरियर एंगल तक आएगा और जो बाकी बचे हुए फाइव डिजिट्स हैं वो कहाँ इंसर्ट होते हैं इन्फीरियर एंगल में जाते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्सन ऑफ सिरेटस इंटीरियर सिरेटस इंटीरियर वापस फर्स्ट वन फर्स्ट एस दैट इज सब स्केपुलरिस सेकेंड एस दैट इज सिरेटस इंटीरियर सब स्केपुलरिस सब स्केपुलर फोसा के मीडियल टू थर्ड से राइज होगी सिरेटस इंटीरियर इंसर्ट होगी कहाँ सुपीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन के बीच उसका फर्स्ट डिजिट रूट ऑफ स्पाइन फिर इन्फीरियर एंगल के ऊपर नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिजिट एंड रिमेनिंग फाइव डिजिट विल इंसर्ट इनटू द इन्फीरियर एंगल सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्टल सर्फेस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डॉर्सल सर्फेस दिस इज डॉर्सल सर्फेस वी रीड दैट स्पाइन ऑफ स्केपुलर डिवाइड्स इन टू टू फोसा दिस वन इज स्मॉलर सुपरा स्पाइनस फोसा एंड दिस वन इज लार्जर इन्फ्रा स्पाइनस फोसा तो जिस नाम की स्ट्रक्चर है उसी नाम से ही मसल अराइज होगी तो यहाँ से अराइज होगी आपकी क्या मिडिल टू थर्ड से सुपरा स्पाइनेटस नीचे से अराइज होगी मिडिल टू थर्ड से इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल क्लियर सुपरा स्पाइनेटस मसल मिडिल टू थर्ड से इन्फ्रा स्पाइनस फोसा के मिडिल टू थर्ड से इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल क्लियर नाउ विल डिस्कस अबाउट इन स्पाइन ऑफ स्केपुला तो हमने पढ़ा था कि क्रस्ट ऑफ स्पाइन स्पाइनस स्पाइन ऑफ स्केपुला का पोस्टीरियर बॉर्डर क्रस्ट ऑफ स्पाइन कहलाया जिसका अपर बॉर्डर है और लोअर बॉर्डर है तो ध्यान दीजिएगा कि स्पाइन ऑफ स्केपुला का लोअर बॉर्डर यहाँ तक फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्रोमियन का लिटरल बॉर्डर यहाँ इस पूरे स्ट्रक्चर से अराइज होगी डेल्टॉइड कहाँ से स्पाइन ऑफ स्केपुला का लोअर बॉर्डर और एक्रोमियन का लिटरल बॉर्डर यहाँ से अराइज होगी डेल्टॉइड क्लियर डी एंड द नेक्स्ट वन क्रस्ट ऑफ स्पाइन का अपर बॉर्डर एक्रोमियन का मीडियल बॉर्डर यहाँ पर इंसर्ट होगी ट्रेपेजियस तो डेल्टाइड एंड ट्रेपेजियस उसे याद रखेंगे दिप्ति से नीचे डेल्टाइड ऊपर ट्रेपेजियस क्लियर सो लोअर में लोअर लिप एक्रोमियन के लेटरल बॉर्डर में डेल्टाइड का ओरिजिन और अपर लिप एक्रोमियन के मीडियल बॉर्डर में इंसर्सन है ट्रेपेजियस क्लियर दिस इज ऑल रिलेटेड विथ स्पैनस प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस के में एक फिशर दिखाई दे रहा है जिसके साथ क्लेविकल का लेटरल एंड आर्टिकुलेट करता है और ये बनाता है क्या एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाएगा ठीक है क्या बनाएगा इट विल फॉर्म एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट सो हियर द अटैचमेंट ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट सो इट इज ऑल अबाउट द अटैचमेंट रिलेटेड विथ एक्रोमियन प्रोसेस नाउ वी विल रीड अबाउट द अटैचमेंट इन को रिक्वाइड प्रोसेस दिस वन इज को रिक्वाइड प्रोसेस को रिक्वाइड प्रोसेस का जो टिप है उसको दो हिस्सों में बांट दीजिए मीडियल और लेटरल तो जो मीडियल टिप है उससे उसी स्ट्रक्चर के नाम की मसल अराइज होगी क्योंकि यहाँ से एक मसल अराइज होगी और जाके वो ब्रेकियम मिट मीन्स आर में अटैच होगी इसीलिए को रिक्वाइड प्रोसेस के टिप के मीडियल पार्ट से अराइज होगी कोरेको ब्रेकियालिस कोरेको ब्रेकियालिस अब को रिक्वाइड प्रोसेस के टिप के लेटरल पार्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ से इंसर्ट वहाँ से ओरिजिन होगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाइन क्लियर फर्स्ट वन इज कोरेको ब्रेकैलिस सेकेंड वन इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाइन कहाँ से को रिक्वाइड प्रोसेस से अब आते हैं को रिक्वाइड प्रोसेस का मीडियल बॉर्डर और इसका सुपीरियर सरफेस 
मीडियल बॉर्डर सुपीरियर सरफेस यहाँ इंसर्ट होगा आपका पैक्टोरलिस माइनर तो कोरिक्वाइड में तीन है पहला शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेस ब्रेकाई दूसरा कोरिको ब्रेकेलिस और तीसरा पैक्टोरलिस माइनर आप हमेशा स्ट्रक्चर वाइज पढ़िएगा आपका बसा सेटेसमेंट आप कन्फ्यूज नहीं होंगे तो यहाँ तीन स्ट्रक्चर एक्रोमियन कर लिए स्पाइनस प्रोसेस कर लिए कोरिक्वाइड हो गया कॉस्टल सरफेस हो गया डॉर्सल सरफेस की तरफ आते हैं तो अब डॉर्सल सरफेस में बॉर्डर दिस वन इज लेटरल बॉर्डर तो लेटरल बॉर्डर कॉस्टल डॉर्सल सरफेस लेटरल बॉर्डर इसके अपर टू थर्ड से अराइज होती है टेरस माइनर लोअर वन थर्ड से अराइज होगी टेरस मेजर और सबसे नीचे डिलेटिसमस डॉर्सी तो कैसे याद रखेंगे माइनर फिर मेजर फिर लेडी माइनर मेजर बना और लेडी से शादी किया माइनर मेजर बना और लेडी से शादी किया तो वापस रिपीट करते हैं लेटरल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर अपर टू थर्ड टेरस माइनर लोअर वन थर्ड टेरस मेजर इन्फीरियर एंगल लेटरल बॉर्डर इन्फीरियर एंगल के पास लेटिसिमस डॉर्सी दिस इज ऑल अबाउट द डॉर्सल सरफेस लेटरल बॉर्डर अब डॉर्सल सरफेस मीडियल बॉर्डर की तरफ आता है तो यहाँ इंसर्शन नहीं होगा सबसे पहले सुपीरियर एंगल रूट ऑफ स्पाइन इसके बीच में आएगा लिवेटर स्कैपुले फिर मिडिल टू थर्ड यहाँ मिडिल बॉर्डर में यहाँ आएगा रोमबाइडस माइनर और सबसे नीचे आएगा रोमबाइडस मेजर सो रिपीट करें सबसे ऊपर सुपीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन के बीच में लिवेटर स्कैपुल का इंस्ट्रक्शन फिर मिडिल पार्ट में रोमबाइडस माइनर के इंस्ट्रक्शन फिर सबसे लोअर पार्ट में रोमबाइडस मेजर का इंस्ट्रक्शन फिर ग्लिनाइड कैविटी ग्लिनाइड कैविटी के चारों तरफ फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ रिम होगा जो कहलाएगा ग्लिनाइड लेब्रम क्लियर अब आते हैं ग्लिनाइड कैविटी में ऊपर एक ट्यूबरकल है जो कहलाएगा सुपरा ग्लिनाइड ट्यूबरकल नीचे एक ट्यूबरकल है जो कहलाएगा इंफ्राग्नाइट ट्यूबरकल उसे याद रखने का तरीका है दो और तीन ऊपर टू नीचे थ्री टू मतलब बाइसेप्स तो यहाँ से अराइज होगी टू मतलब बाइसेप्स लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई नीचे तीन है ट्राइसेप्स यहाँ से अराइज होगी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई और इस ग्लिनाइड कैविटी के चारों तरफ फाइबर और कार्टिलेज का बना हुआ रिम होगा जो कहलाएगा ग्लिनाइड लेब्रम क्लियर ग्लिनाइड कैविटी ग्लिनाइड कैविटी कंटेन सुपरा ग्लिनाइड ट्यूबरिकल वेयर द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई अराइजेस ग्लिनाइड कैविटी कंटेन्स इंफ्राग्नाइट ट्यूबरकल वेयर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स विल अराइज Around the periphery of the glenoid cavity, there is a fibrocartilaginous rim that is known as glenoid labrum. And glenoid labrum increases the depth of the glenoid cavity, where head of humerus will articulate and it will form shoulder joint. So it is all about glenoid cavity. And the smaller one, that is the inferior belly of omohyoid. This is suprascapular notch. So just near the suprascapular notch. here the muscle that is known as inferior belly of omohyoid will arise so it is all the relation and attachment of muscle now we will discuss about ligament we know that ki clavicle ka jo lateral end hai wo acromion process ke sath judta hai fissured ke sath aur articulate karta aur bana leta hai acromio clavicular joint to iske charo taraf ek ligament hogi jo kehlayegi acromio clavicular ligament first one now क्लेविकल और कोरिक्वाइड प्रोसेस के बीच में लिगामेंट होगी दिस वन इज क्लेविकल एंड दिस वन कोरिक्वाइड प्रोसेस इनके बीच में लिगामेंट होगी जो कहलाएगी क्या कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट इसके दो हेड हैं जो क्लेविकल के लेटरल इनके इन्फीरियर सरफेस में पाए जाने वाले कोनाइट ट्यूबरकल और ट्रेपोजाइड्रिज के साथ अटैच होंगे फर्स्ट वन इज कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट फर्स्ट वन इज द सॉरी एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट सेकेंड वन इज कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट ओके This is all the important attachment of muscles and ligament of scapula. And now the clinical anatomy. We know that serratus anterior is inserted in the costal surface along with its medial border. So, if serratus anterior is paralyzed, then the most common cause is that serratus anterior will supply the nerve that is the long thoracic nerve. If the long thoracic nerve is injured, then the serratus anterior will be paralyzed. When the serratus anterior is paralyzed, this condition is called the winging of scapula. जब मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएगी तो इसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो अनडुली प्रोमिनेंट होगा और आर्म्स जो हैं वो विंग की तरफ फैल जाएंगे ये कहलाएगा विंगिंग ऑफ स्कैपुला और पेशेंट अपने हाथ को एबडक्ट नहीं कर पाएगा ओवरहेड हेड इज नॉट पॉसिबल इट इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल अनाटॉमी ऑफ स्कैपुला दैट इज नोन एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला तो की पॉइंट याद रखना है लॉन्ग थोरेस एक नर्व पैरालिसिस होगा कौन सिलेटस इंटीरियर एंड द नेक्स्ट क्लिनिकल अनाटॉमी ऑफ स्कैपुला इज इसके फाइड स्कैपुला तो अगर एनाटॉमिकली uh, इसमें डेवलपमेंटली ये प्रॉपर सेप में ना हो पाए जैसा इसका सेप होना है अगर ये बोट सेप्ड का हो जाए तो वो कहलाएगा इसके फाइड स्कैपुला तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ इसके पूरा कंप्लीट होता है होप यू विल लाइक आवर वीडियो थैंक यू